Hola a todos amigos y seguidores del Smartphones World Para hoy os traigo otro unboxing Esta semana estoy que lo tiro con vídeos y unboxings y leches Y en esta ocasión se trata del de modelo... Bueno, es el, el Inju One Que ya vimos en verano, creo que fue No sé si fue por allá por julio o antes Pues bueno, el tema es eso Tenemos un Inju One Pero este no es el modelo 3G HD Sino que es el modelo LTE HD Es un modelo algo más potente De hecho el, el modelo del 3G HD equipado un procesador de, de 8 núcleos, un Mediatek, a 1,4 GHz y este de aquí es de 1,7 GHz como podéis ver en esta impresión que hay aquí además de que tiene <coughs> perdón, soporte para redes LTE o 4G, cosa que el modelo anterior no tenía así que nada, vamos a, a sacarlo de la caja, como podéis ver está todavía con el precinto que me lo han mandado, con el plasticazo y, ya, y a ver cómo es, supongo que no será muy distinto del modelo anterior, pero bueno igual nos llevamos una sorpresita, vamos al turrón bueno, pues nada, aquí tenemos la, la cajita del Inju One, LTHD o 4GHD, como lo queréis llamar, así que nada, vamos a ir sacándolo de plástico, que por suerte ya viene medio rajado. El problema de estas cajas es que cuando las estiras hace vacío y, y cuesta un poco de abrir. Vale, aquí como podéis ver no viene nada destacable, simplemente pues es una caja sin más, un trozo de cartón. Y ahora estás de levantar. Y bien, aquí tenemos papelito este que parece como papel vegetal. Let's in you. Vamos a dejar por aquí. Y aquí está el teléfono. Que como podemos ver es exactamente igual que el modelo anterior, el Inju One 3G HD. El mismo diseño, con el marco de aluminio, las ranuras de las SIMS, todo. Es el mismo teléfono. Salvo que, eh, como os decía, tiene un procesador algo más potente y soporte para redes LTE cajita de, como podéis ver, adaptador, accesorios y los auriculares. Bueno, vamos a ver en accesorios que hay, supongo que habrá pues, más o menos lo mismo, con bueno, el pinchito para la, sacar las tarjetas SIM. Aquí viene la, una carcasa de policarbonato de estas translúcidas. Esta creo que es más oscura, la, la del Inju One 3G que nos mandaron aquella vez, era totalmente blanca, transparente. Bueno, transparente, o sea, translúcida, pero no con, no con este tono negro grisáceo. Y aquí, pues nada, supongo, pues eso. Eh, guía del usuario, esto es para el tema de la garantía, ¿vale? Que lo tenemos claro. Más cajas por aquí. Y a ver esto de aquí. Esto es pues será el adaptador de corriente con el cable USB. Aquí está el cable, es un cable USB, micro USB normal y corriente, y aquí el adaptador. ¿Qué? Me lo que me hace mucha gracia los plásticos que utilizan, en vez de ser los transparentes típicos son estos que parecen como guantes de estos de látex de, de médico y tal, como podéis ver. Y aquí, bueno, pues el adaptador con la serigrafía de, de la marca y poco más. A ver, esto es una salida de un amperio, está bien. Y nada, los auriculares son, si mal no recuerdo, son exactamente los mismos que venían con el otro modelo, con el 3G. Y vale, está totalmente cerrado. Pero bueno, básicamente los podéis ver aquí. Son auriculares de, bueno, son de tipo intraauricular. Viene con unas gomitas aquí. Y dentro de la cajita, a ver. Vale, pues viene el cable enrollado y más gomitas de estas para adaptarlo a la oreja, dependiendo de la, de la cavidad auricular que tengamos, pues podremos usar más pequeños o más grandes. Bueno, pues a ver, bueno, está todo aquí con los plásticos, vamos a encenderlo a ver si lleva algo de batería. Bueno, aquí viene con un, un film protector que viene con algunas indicaciones de cómo se sacan las tarjetas SIMS y demás, que tenemos que recordar que tenemos para una tarjeta SIM, o sea, podemos poner o dos tarjetas SIM o una nano SIM, como indica aquí. Si lo veis, ya, nano sim. Eh, tenemos para nano sim y para tarjeta de memoria, perdón. Se puede poner la micro sim, una nano sim en el otro sentido, si la ponemos en vertical, y una micro SD si la tuviéramos en la otra bandeja. O sea que podemos combinar dos sims o una sim y una, y una micro SD. Y nada, vamos a arrancarlo a ver. Y por lo que veo esto es Android KitKat, o sea que lo que no sé es para cuándo sacarán una actualización porque esto es, todo esto es la, la interfaz de KitKat. 
directamente, bueno, pues vemos la misma interfaz de usuario que vimos ya en el modelo anterior y como podéis ver viene con algunas cosas preinstaladas como por ejemplo viene el WhatsApp y bueno, algunas aplicaciones más, Facebook y tal y nada, con el, la misma historia que, pues, que el modelo anterior que no tiene cajón de aplicaciones, como podéis ver en la parte de abajo eh, tenemos acceso al navegador, a los mensajes, a las llamadas, a la cámara y luego el resto pasa como en Huawei, se va instalando todo en la pantalla principal y ya pues cada uno que se lo organice como quiera pero bueno, esto es una cosa que con un launcher, como dije ya en su día, pues se puede resolver fácilmente y nada, pues ahora, a ver, como podéis ver es los ajustes rápidos de KitKat bueno, hay una, en los ajustes hay una opción especial que pone Special Feature, que es eh, pues característica especial, que simplemente es dar un doble toque en la pantalla para encender la pantalla. Eh, vamos, nada que no hayamos visto ya. Y la versión de KitKat es la 444, como podéis ver aquí. Bueno, pues ya está. Eh, poco más os voy a contar del unboxing, porque ya habéis visto todo lo que hay. Está el cable, los auriculares el móvil, los manuales, la fundita esta, la carcasa, que es un detalle que lo pongan, por lo menos. Hasta que consigues comprarte una, pues por lo menos ya tienes el móvil un poco protegido, por lo menos la parte de atrás que es de cristal, que es delicado. Y nada, luego, como siempre, más datos, información y todo lo relacionado con el teléfono vendrá en la review. Tanto en la review del vídeo como en la review escrita en el blog en smartphonesworld.es ¿eh? Que ahí es donde tendremos más datos y mucha más información que en el vídeo Nada, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima